നമസ്കാരം എന്തേ അവിടെ ആളിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ രാവിലെ വരുമ്പോൾ ചില നേരങ്ങളിലൊക്കെ രാവിലെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ തലയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാറുണ്ട് നല്ല നല്ല മഴയായിരുന്നു മഴയത്ത് പോസ്റ്ററൊക്കെ നനഞ്ഞു എല്ലാം തട്ടി തൂവി കിടക്കുക ഇതെല്ലാം ഇനി വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം ഇന്ന് ഇതെല്ലാം ഇനി വൃത്തിയാക്കി ഇനി വെക്കണം ഇന്നൊരു കൂട്ടർ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവർ വരുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ എല്ലാം അവരുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് കാഴ്ചയൊരുക്കണം ഇതെല്ലാം ഒരു പണിയാണ് ഒരു ജോലിയാണ് ഇതെല്ലാം നനഞ്ഞ് മുകളിൽ മേൽക്കൂരയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കെട്ടി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇടം ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു എല്ലാം നനഞ്ഞ് നനഞ്ഞ് എന്താ എല്ലാം നനഞ്ഞു പോയല്ലോ എൻ്റെ എഴുത്തുകളും പഴയ ആളുകൾ തന്ന് അല്ല പഴയ എൻ്റെ കുറേ കത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം വന്ന ഓരോരുത്തരും വന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ ഞാനിങ്ങ് മറന്നു പോയി മറവ് എന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പെടുത്തുക അപ്പോൾ രാവിലെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരുക്കണം ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം അടുക്കും ചിട്ടയായിട്ട് ഇനി പറക്കി 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 വയ്ക്കണം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന എനിക്കൊരു സഹായി വേണമെന്ന് കൊർ എഴുപത് മുപ്പത്തിനാല് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഈ നമ്പറിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത എറിയിലെങ്ങാനും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സഹായത്തിന് എനിക്ക് വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും ദൂരൊക്കെ ഉള്ളവർ വരുന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഇടവില്ല നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പറ്റില്ല താമസിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇതെല്ലാം ആളുകൾ വരുമ്പോഴെ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കെ എനിക്കൊരാളിനെ വേണം അത് ഇപ്പോഴെൻ്റെ കയ്യിൽ അന്നേ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഇടയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വന്നും പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് പണം മോഹിച്ച് വരരുത് കാരണം ഞാൻ പണം മാത്രം കൊടുക്കില്ല എൻ്റെ കൂടെ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കും അവരുടെ വട്ടച്ചെലവിനുള്ള കാശൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അരി പച്ചക്കറി മുളക് ഉപ്പ് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള വകയും കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ പണവും കൂടെ കുന്നുകൂട്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ അധ്യാപകരികൾ ആരും എന്നെ സഹായിക്കാൻ സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാതെ ഉള്ള സ അതാണ് സഹായം ഒരു സഹായം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു നമുക്കൊരു സഹായം ചെയ്യുമ്പോഴേ അവർക്ക് ഹൃദയം അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ആ നമ്മളോടൊപ്പം ഒരാൾ സഹായത്തിന് വന്നല്ലോ അവർക്ക് ഇന്നത് ഇന്നത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് ആ രണ്ടാമത്തെ ആളിൻ്റെ ഹൃദയം മനസ്സാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ പണം മാത്രമായിരിക്കില്ല തരുന്നത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് വസ്ത്രം തരാൻ തോന്നും ചിലപ്പം പച്ചക്കറി അരി വീട്ടാവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിക്കാനുള്ളതെല്ലാം തരാൻ തോന്നും അപ്പോൾ പണത്തിൻ്റെ ആക്രാന്തം മാത്രം വെച്ച് വരരുത് അതിന് സഹായമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ സഹായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്ര രൂപ സാലറിയും കൂടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു വരരുത് കാരണം എന്നൊന്നും വരേണ്ടതും ഇല്ല എന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് ആളിനെ എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാനായിട്ട് ആൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം മതി കാരണം അന്നേരമാണ് എനിക്കിവിടെ ആൾ വേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരുങ്ങാനും ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ 
എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് മാറാൻ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒരുങ്ങാൻ അതിനെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴേ ധൃതി വെച്ച് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നൊരാൾ വരും അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള വഴി വഴി പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് 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 മടുത്ത് ആവർത്തനം വാട്സപ്പിൽ വന്ന് എനിക്ക് ഇന്നൊരാൾ രാവിലെ വന്ന് വഴി ചോദിച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് പച്ച തെറി തന്നെ വിളിച്ച അയാളെ കാരണം വഴി പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസുകളൊക്കെ കണ്ട് ഇവറ്റകൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എല്ലാം എത്ര പറഞ്ഞാലും ഈ തന്തയില്ലാ മയിരികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല തന്തയ്ക്ക് പറക്കാത്ത മക്കളെ മയിരി മക്കളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എനിക്കില്ല നീയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് തൊലിച്ച് ഞാനാണ് അവിടെ കമൻ്റ് ഇടുന്നത് ഞാനാണ് മെസ്സേജ് എല്ലാവർക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതിയാണ് വരുന്നത് അവിടെ എൻ്റെ നമ്പറുകളും ഒക്കെയും എടുത്ത് മറ്റുള്ളവർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇടുകയാണെന്ന് നിനക്കൊക്കെ ഇത്തിരി വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലേ മൊണ്ണകളാണോ നീയൊക്കെ ഇത്തിരി എങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാക്കി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ലോകത്തിൽ മാത്രം കിടക്കാതെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നീയൊക്കെ വിഡ്ഢികളാകാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിടുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരൊക്കെ നിന്നേക്ക് കോമാളികളാക്കുക ചെയ്യുന്നത് വെറും കോമാളികളാണ് നിനക്ക് നീയൊക്കെ എൻ്റെ മുന്നിലും കോമാളികളാവുക മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിലും കോമാളികളാവുക യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്നെ ഒന്നും ആരും വിഡ്ഢികളാക്കരുത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ അരികിൽ വരാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഞാനിരുന്ന് വീഡിയോ കാണുകയും കേൾക്കുകയും വരാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെയൊക്കെ കോമാളികളാക്കും നീയൊക്കെ നേരെ തിരിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ വളരെയധികം തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഇനിയെങ്കിലും അത് സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒരു കഥാകാരൻ്റെയോ കഥാകാരികളുടെ കഥാകാരിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്നത് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അത് ചിലപ്പം നേ നേരിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാകാം സങ്കല്പത്തിലുള്ളതാകാം അത് കള്ളമാണോ സത്യമാണോ എന്നുള്ളത് ആരെയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് മനസ്സിലായോ ഈ നിന്നെയൊക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നറിയില്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ടങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക സത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്കൊന്നും എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നും ചതിവോ കള്ളമോ കിട്ടാത്തടത്തോളം നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പല ആവർത്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെങ്കിലും പറയുന്ന കാര്യം കേട്ട് വിശ്വസിച്ച് ഇനിയും നിങ്ങൾ വിഡ്ഢികളാകാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ പമ്പര വിഡ്ഢികളാവുന്നു പമ്പര വിഡ്ഢി എനിക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും 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 അല്ലാതായി മാറുക ചെയ്യുന്നത് എത്ര വിഡ്ഢികളാണ് വിഡ്ഢി കുഷ്മാണ്ടങ്ങളാണ് നിങ്ങളെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് വിഡ്ഢിയെന്ന് അല്ല ഞാൻ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെ നിനയ്ക്കും അതെടുത്ത് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്നും ഒരു വരുമാനമാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വരുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ പൈസ വാങ്ങിക്കും എന്തിനാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ രൂപവും എൻ്റെ മുഖവും താണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം എൻ്റെ അധ്വാനമാണ് ഈ അധ്വാനത്തെയൊക്കെ അവർ ഒപ്പിയെടുത്തോണ്ട് പോയി അവർ റീച്ച് കൂട്ടുകയാണ് മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ അധ്വാനമുണ്ട് ഇതാണ്ട് ഇത് കാർട്ടൂൺ പെട്ടി ഇതൊരു കാർട്ടൂണാണ് കാർട്ടൂൺ പെട്ടി ഈ കാർട്ടൂൺ പെട്ടി കടയിൽ നിന്ന് പോയി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇതിനകത്ത് കറുത്ത പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഇതിലിങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് അതിനൊരു അധ്വാനം തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ പടം വരച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ചിത്രം വരച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു അതിലൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ 
ഓരോരുത്തരും അത് വന്നാണ് ഒപ്പി എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് എൻ്റെ അധ്വാനത്തെ മുഴുവൻ അവർ ഒപ്പി എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് അതിന് ഞാൻ പൈസ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറ്റിപ്പുകാരിയും വെട്ടിപ്പുകാരിയും ആകുന്നു നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ ശിഷ്യർ ഈ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗുരുവാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശിഷ്യരായ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വയം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം മനസ്സിലായോ പിന്നെ നിനക്കൊക്കെ എന്തിനാ തലച്ചോറുള്ളത് എന്തിനാണ് മനുഷ്യനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും ഇച്ചിരി വിവരം വെപ്പിക്കാൻ നോക്ക് ആരെങ്കിലും എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുവാണെങ്കിൽ ശിഷ്യരായ നിങ്ങൾ പറയണം നാഗാസൈരന്ദ്രി എന്നൊരാൾ ആളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരധ്വാനിച്ച് വെച്ചതെല്ലാം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്തോണ്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പറയണം നാഗ അവിടെ അധ്വാനിക്കുകയാണ് ശില്പം പണിയുന്നത് അതൊരു അധ്വാനമാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് അധ്വാനമാണ് ഞാൻ അതിനെ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിലൂടെ ഒരു വരുമാനമാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആരുടെയും ഞാൻ കട്ടുമുടിക്കുന്നില്ല ആരുടെയും പിച്ച് ഇപ്പൊ ചട്ടിയിൽ പോയി കൈയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നില്ല ആരുടെ ഒന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ഞാനിവിടെ ചിത്രം വരച്ചു വെക്കുന്നു അതാണ്ട് ഇതെല്ലാം അധ്വാനമാണ് എൻ്റെ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ സാഹിത്യ രചനകളും എൻ്റെ ഹൃദയ ഭാഷകളുമാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണോ എൻ്റെ അധ്വാനത്തെ വന്ന് പലരും വന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അതിനെയൊക്കെ വെറുതെ കൊടുക്കണോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ വെറുതെ കൊടുക്കില്ല ഞാൻ പണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കും കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഞാൻ എന്തും ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അധ്വാനത്തെ ഞാനൊരു അഭിമാനിയാണ് അഭിമാനിയായ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക അതിന് പണം വാങ്ങിക്കും ആകെ വാങ്ങിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുക അഞ്ഞൂറിന് പോരെ എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വേണം കാരണം എൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചത് മുഴുവൻ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ശില്പങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ എൻ്റെ സംസാരങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലയോ അതെല്ലാം എൻ്റെ അധ്വാനമാണ് എൻ്റെ അധ്വാനത്തെ വി മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേ നിങ്ങളോടൊക്കെ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി തലയ്ക്ക് ഇത്തിരി വെളിവ് വയ്ക്കണം നിങ്ങൾ പറയണം നാഗ നാഗയുടെ അധ്വാനം അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നെ ആരും ഒന്നും സഹായിക്കാൻ പോലും ഇല്ല അതുപോലെ ഇവിടെ അരി കിഴുകെട്ട് വെക്ക് കിട്ടുന്നു അത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടാ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് ആരും തരാനില്ല അപ്പൊ കിഴുകെട്ട് കെട്ടുന്നതല്ല എനിക്ക് ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കിഴുകെട്ടാണ് വരുന്നവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നെ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് വയർ നിറയാനുള്ള വകയും കൂടിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രൂപ ന ഇനി ഒരു രൂപ നാണയത്തിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പത്ത് രൂപ കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നും ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ വസ്ത്രങ്ങളോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നും ഒക്കെയും ഞാൻ കൊടുക്കും അതെല്ലാം ഞാൻ പറയാം എടുത്ത് വീഡിയോ ക്യാമറയിൽ പകർത്താനും പറയാം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവുന്നത് പലവട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരിയായിരുന്നു അവിടെ എനിക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളെ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു അവിടെ ഞാനെന്ന പദവി എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതെന്നുണ്ടോ എഴുത്തുകാരിയായിരുന്നു എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇത് ഇന്നലെ ഇവിടെ വെച്ച് മഴ പെയ്ത് നനങ്ങി എനിക്ക് ഈ തിരിൽ കയറി മേപ്പോട്ട് പോകണം താഴോട്ട് ഇറങ്ങണം എനിക്ക് ശാരീരികമായിട്ടും എനിക്ക് ഒന്നും വയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് സഹായിയെ തിരക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വരാനുള്ള വഴി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വഴി അതായത് ഇത് കൊല്ലം ജില്ല കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കൊട്ടാരക്കര 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 നിന്ന് വരുന്നവർ അടൂർ പോകുന്ന റൂട്ടിലെ കുളക്കട കുളക്കട ജംഗ്ഷന് വന്നിട്ട് ആരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ചോദിക്കുമ്പോൾ വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ സത്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പമ്പര വിഡ്ഢികളായി ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് വരുന്നവർ ചിലർ അല്ലെങ്കിൽ ചോദി പിന്നെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് എന്താ പറയാ 
ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലേ മനുഷ്യരെ ഞാനങ്ങ് ആലോചിക്കുക ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒന്നത് കുളക്കട വന്നിറങ്ങിയിട്ട് കുളക്കടയിലുള്ള അവിടെ ജംഗ്ഷനിലുള്ള ആരോടെങ്കിലും എൻ്റെ ആ വീഡിയോയോ ഫോട്ടോസോ അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ പോരെ ഇന്ന ആളിൻ്റെ വീട്ടിൽ അണ്ട് ഈ ആളിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിയൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചിലർക്കൊന്നും എൻ്റെ വീട് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു പഞ്ചാറ് പേരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ അതിനുള്ള ഒരു ധൈര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു മാനസിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഈ സെറ്റകൾ അവരാണ് എന്നെ നന്നാക്കാൻ വരുന്നവർ നീയൊക്കെ പിന്നെ എന്തുവാണ് പഠിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു എന്ന് എന്തോ പാച്ചത നീയൊക്കെ ഏഹ് നീക്ക് ഭൂമിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വാ ഈ ഈ യൂട്യൂബ് ഈ ഫോണിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് സഞ്ചരിക്ക ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്നെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആ അറിയപ്പെടുന്ന ആളിൻ്റെ മുഖചിത്രം അവിടെ ആരെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിക്കണം സിമ്പിൾ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം പോലും നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നീയൊക്കെ എവിടുത്തെ ഏത് മൈരികളാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദേഷ്യം വരാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും വിവരം കെട്ട നാറുകളാണോ മലയാളികളെന്ന് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒന്നുമില്ലാത്ത വെറും തീട്ട പണ്ടാരങ്ങൾ വയറ്റിനകത്തിൽ കൊടലും തീട്ടവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ നല്ലൊരു ഗുരുവാണ് ഞാൻ ഇതാണ് നിന്നെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നത് ഒരു തീട്ട പണ്ടാരങ്ങളാ പണ്ടാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി പോലും ഇല്ല ജംഗ്ഷന് വന്നിട്ട് അവിടെ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോരെ എൻ്റെ ഫോട്ടോയോ വീഡിയോസോ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇന്ന ആൾ ഒരാൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിനോട് ചോദിക്കണം ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ആ ആൾ ആ ആൾക്കും അറിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ അടുത്ത 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 ആളിനെ ആളിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നേട്ടം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ അപ്പോൾ മറ്റേ ആൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാ എവിടുന്ന എന്തു വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതൊരു ക്രെഡിറ്റാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളെ ഈ കുളക്കടക്കാർക്കെല്ലാം പിന്നെ സുപരിചിതമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധി കെട്ടിച്ച് കളിക്കണം മനസ്സിലായോ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് കരുതുക നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസും നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരവും എല്ലാം മാറ്റി അങ്ങോട്ട് വെക്കണം നാണക്കേടും മാനക്കേടും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ഓരോരുത്തരോടും വീട് എൻ്റെ വീട് ചോദിക്കണ ഈ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് കാണിക്കണം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന നാണക്കേട് നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി പൊതുബോധം പറയട്ടെ അഹങ്കാരം എന്ന ആ ആ വൃത്തികെട്ട നാറിയ ചിന്താഗതി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറട്ടെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ അഹങ്കാരം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനെന്ന ഭാവം അതിനെയൊക്കെ തച്ചുടച്ച് ഞാൻ ചവിട്ടി കൂട്ടി ഞാൻ കളയും എന്തോ മയിരറിയാമെന്ന് പറയാം നിനക്കൊന്നും ഒരു മയിരും അറിയത്തില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു കുളക്കട വന്നിട്ട് ഏ എൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് പത്ത് പേരോടെങ്കിലും ചോദിക്കണം ആ പത്ത് പേരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ പത്ത് പേരുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഒരു പരിക്കാൻ അവർക്ക് ഉണർന്നു നിങ്ങളിനി ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സുകാരായാലും എന്തെങ്കിലും കലാകാരായാലും ആ പത്ത് പേരിലും നിങ്ങളൊരു കലാകാരിയാണ് കലാകാരനാണെന്ന ബോധം ഉള്ളിലേക്ക് ഉണർത്തുകയാണ് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ യൂട്യൂബേഴ്സ് കാണുവാണ് വരുന്നതെന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾ ഈ കുളക്കട ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ പത്ത് പേരോടെങ്കിലും ചോദിക്കണം അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാ അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന യൂട്യൂബേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന പത്രപ്രവർത്തകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളോടൊരു അഭിമാനം ആ മറ്റേ ആൾക്കുണ്ടാകും ഇത്രയും വിശദമായി പറഞ്ഞു തരുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക ഗുരു ഞാനാണ് നിങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല തെറി വിളിച്ച് എന്നെ സം പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കത്തുള്ളൂ നീയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഈ മൊബൈലിനകത്ത് കയറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്തൊക്കെയോ അറിയാവുന്നതിൽ നിനക്കൊന്നും ഒരു മൈരിയോ അറിയത്തില്ല 
ഞാനൊക്കെ പണ്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരോടെങ്കിലും എഴുത്തുകാരെ ശില്പികളെ അവരെയൊക്കെ ഞാനെങ്ങനെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതെന്നറിയാമോ അവരെയൊക്കെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോൾ ഞാനെങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ബുദ്ധി ഇതായിരുന്നു കാരണം ഞാനൊരു കലാകാരിയാണ് ആ കലാകാരിയായി എന്നെ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും അറിയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ഇതുപോലെ എന്നെപ്പോലെ എഴുതാനും വരയ്ക്കാനും ശില്പം പണിയാനും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ തിരക്കി അവരുടെ വീടുകളിൽ പോകും വീടുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ വഴി അറിയില്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കത്തില്ല പകരം ഞാനാണെങ്കിൽ അവരുടെ ദേശത്ത് എന്നിട്ട് അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പത്ത് പേരോടോ ഇരുപത് പേരോടോ വഴി ചോദിക്കും വഴി ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഓരോരുത്തരും എന്നോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളാരാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിനെ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് എടുത്തു ഭയങ്കര ഒരു അഹങ്കാര ബോധം എന്നിലുണ്ടാവും ഭയങ്കര ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഇന്നെ ഒരു പിന്നെ എഴുത്ത് എഴുതുന്ന ആളാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ശില്പിയാണ് എന്നൊക്കെ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ പത്ത് പേരോട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ പത്ത് പേരുടെ ഉള്ളിലും എന്നെ ഒരു ശില്പിയായിട്ട് അവർ കാണും എഴുത്തുകാരിയായിട്ട് കാണും അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വേണം നമ്മളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അതെൻ്റെ ബുദ്ധിയായിരുന്നു പിന്നെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ആ അദ്ദേഹത്തെ ആ ആൾ കണ്ടില്ലേ ആ ആ ആൾ ഒരു ചിത്രകാരിയാണ് ശില്പിയാണ് എന്നൊക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരും നമ്മളോടൊരു ബഹുമാനവും ആദരവും ഒക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരും വ നമ്മളങ്ങനെ വരുത്തണം ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള ചിന്ത വരുത്തണം ഇതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിലെ ആരാണെന്ന് ഈ കുളക്കടയിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിജീവികളാണെന്നും യുക്തിബോധമുള്ളവരാണെന്നും ഇനി രാഷ്ട്രീയക്കാരാകട്ടെ ആരാകട്ടെ എന്താകട്ടെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ വരരുത് ഞാൻ പറയുകയാണ് പൊതുപ്രവർത്തകരാകട്ടെ ആരാകട്ടെ ഇവിടെ കയറ് വരുമ്പോൾ ദൂരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ മറ്റ് ഇവിടെ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയിപ്പിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ കയറി വരേണ്ടത് അതാണ് ബുദ്ധി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ അങ്ങ് മത്സരിക്കാൻ എങ്ങനെ താല്പര്യം എങ്ങനെ ഉള്ളവർ എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പത്ത് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഈ കുളക്കടവുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല കൂട്ടായിട്ടൊക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നല്ലതാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വീണ് കിടന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ അത് താങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് ആളുകളുണ്ടാവും മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് വരുമല്ലോ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ എത്ര പേരെ എൻ്റെ ചുറ്റും വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നതെന്നറിയാം എത്ര പേരെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നറിയാമോ എത്ര പേരെ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ അതെന്താണ് എൻ്റെ മിടുക്കാണ് എൻ്റെ മിടുക്കുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിതെല്ലാം ഉണ്ടായത് അല്ലാതെ മറ്റാരും എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നതൊന്നുമല്ല ആരും എന്നെ വളർത്താനില്ല തളർത്താൻ മാത്രമേ ആളും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആരും എന്നെ ഒരു കാര്യത്തിലും വളർത്തിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും തളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഞാൻ സ്വയം വളർന്നു വന്നതാണ് അല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ നിങ്ങളും അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കാരണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കൺമുമ്പിലല്ലായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ പൂരത്തെറി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഒരു കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് അയാളെ നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം എന്നാരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിവിനെ ഞാൻ തന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് ആ കഴിവിലൂടെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്നും പറ്റൂല്ലടോ ഇതിനെല്ലാം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അധ്വാനമുണ്ട് അണ്ട ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ അണ്ട ഇതെല്ലാം പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചാണ്ട് ഈ സീക്വൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ അധ്വാനമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരും വന്ന് ഒപ്പിയെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് എൻ്റെ കഴിവിനെ എൻ്റെ അധ്വാനത്തെ വന്ന് ഒപ്പിയെടുത്തോണ്ട് പോകും ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഞാൻ ആളുകളെ ചതിക്കുകയും വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ ഇതെൻ്റെ മ്യൂസിയം ആണ് വെറുതെ വന്ന് ആരെയും കാണാനോ കേൾക്കാൻ വെറുതെ വന്ന് ആരെയും കാണുകയും കേൾക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അതിന് ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് തന്നെ വാങ്ങിക്കും എൻ്റെ ക്ഷേത്രമാണ് എൻ്റെ മ്യൂസിയമാണ് ഇവ
കാർട്ടൂൺ പെട്ടിയിൽ പെയിൻറ് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു അധ്വാനമാണ് ഒരു നാണവുമാനം ഇല്ലാതെ ചിലവന്മാർ വന്ന് ഇത് വന്ന് ഒപ്പി എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് അവർക്ക് പണി ചെയ്യാൻ വയ്യെന്നേ ജോലിക്ക് പോകാനും വയ്യ പണി ചെയ്യാനും വയ്യ ഓ രണ്ട് മൂന്ന് മൈലന്മാരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇതുപോലെ പെയിൻറ് അടിക്കാൻ എങ്ങനെ അറിയാവോ ഇല്ല ഇതുപോലെ എഴുതാൻ അറിയാവോ അതും ഇല്ല ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്ത് വെച്ചതെല്ലാം കൂടെ വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് അതിന് ഞാൻ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറ്റം ഇനി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോരാ അതിൽ കൂടുതൽ വേണം ഇതെല്ലാം എൻ്റെ വർക്കാണ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ജോലിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇനി ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കണം ഇനി രാവിലെ ഇനി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അത് കഴിയണം വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു കൊല്ലം ജില്ല കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് അടുത്ത് കുളക്കട ബസ് കോൺട്രാക്ടറോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കണം നോക്കിക്കോ ഞാൻ നല്ല മുട്ടം തെറി വിളിക്കും പിന്നെ പത്തനംതിട്ട ജില്ല വഴി വരുന്നവർ അടൂര് അടൂരിൽ നിന്നും കൊട്ടാരക്കര റൂട്ട് പിന്നെ കുളക്കട എവിടെയും കുളക്കട ഇറങ്ങാം എന്നിട്ട് നിൻ്റെയൊക്കെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിളിച്ച് മുളച്ച് കാര്യം പറയണം വലിയ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കൊന്നും തീരും നിനക്കൊക്കെ വേറെ എല്ലാവരും തെറി വിളിക്കാൻ അറിയിട്ട് അറിയാമല്ലോ കൊണ്ടുവന്ന് തെറി എഴുതി വീഡിയോടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതി ഇടാനും അറിയാമല്ലോ അതിനൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലല്ലോ കുറെ കാമോ എഴുതി ഇടാനും അറിയാം തെറി വിളിക്കാനും അറിയാം ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ നിനക്കൊന്നും വരാത്തത് തലയ്ക്കകത്ത് ഇച്ചിരി വെളിവ് എന്താ ഇല്ലാത്തത് ഏ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറിയുടെ ലോകത്ത് കിടക്കുക നീയൊക്കെ അവിടെ നിന്നൊന്ന് ഉണരി ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ നോക്കൂ യുക്തി അവബോധം ഉണ്ടാക്കി ഇനിയെങ്കിലും നാഗയെടുത്ത് നീ ഒന്നും ഒരു മൈരുവല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്ക് നീ ഒന്നും വെറും കീടങ്ങൾ വെറും കീടങ്ങൾ ആദ്യം അഹങ്കാരം കളയും അഹങ്കാരം കളഞ്ഞിട്ട് അഹം ബോധത്തിലേക്ക് വാ നാഗ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും മനസ്സിലാക്ക് എന്തായാലും ഒരുത്തനെ എടുത്ത് ആളുകളെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് കോണാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ഇവിടെ വന്ന് ഷൈൻ ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുത്തതാണ് നന്നായിട്ട് ആളുകളെടുത്ത് കോണാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രാക്കും ഉണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വസ്ത്രം ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കളറും ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഓരോന്നിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂക്ക് അതിനകത്ത് ഞാൻ അതെല്ലാം പറയാം കണ്ട ഇതെല്ലാം ഓരോ കളറാണ് ഇതിനൊന്നും ഞാൻ കളയുന്നില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഓരോ അധ്വാനം ഉണ്ടോടോ ഈ കളർ ഈ നൂലൊക്കെ ഈ കോലത്തിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് സമയം വേണമെന്നറിയോ ഓരോ കിഴുക്കെട്ട് കെട്ടി വെക്കണമെങ്കിൽ അരി കിഴുക്കെട്ട് കെട്ടി വെക്കുക അതിനൊക്കെ ജോലിയാണ് അതെല്ലാം ഞാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആരും ചെയ്യാൻ പോലും ഇല്ല ഈ നൂലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെയ്യണം ഈ നൂലെല്ലാം പിന്നിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇതെല്ലാം പിന്നിൽ അധ്വാനമാണ് ഉള്ളത് അതായത് മൂഞ്ചി പിടിച്ചോണ്ട് അനക്കാതെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അവൻ്റെയൊക്കെ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊട്ട് സാമാനം അനക്കാതിരിക്കുമല്ല സാമാനം അനക്കി തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം പോയല്ലോ മഴ പെയ്ത് പോയതാ ഇനി ഇതെടുത്ത് ഇതിനകത്തിൽ ഇനി പെയിൻറ് അടിക്കണം ഇതൊരു ജോലി തന്നെയാണ് രാവിലെ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം പോയി ഇതെല്ലാം ഇനി ഇതിനകത്തെല്ലാം പെയിൻറ് അടിച്ച് വേണം വയ്ക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം വന്ന് ഒപ്പി എടുത്തോണ്ട് പോകും മയിര് ഒപ്പി എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് റീച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെയും പറയാ ഇതിനൊന്നും ഞാൻ പൈസ വാങ്ങുന്നത് എന്തിനാന്ന് പോലും മൂഞ്ചാനാ പൈസ വാങ്ങുന്നത് അണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ സീക്രൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇതിനെല്ലാം എനിക്ക് കാശ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വിൽക്കുവാണോ വിൽക്കുന്നതാണെ എനിക്ക് അതിനൊക്കെ പൈസ വേണ്ട വെറുതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ വെറുതെ വന്ന് കാണാനല്ല ഇതെല്ലാം പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിപ്പം പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇതെല്ലാം വീട്ടിലിരുന്ന് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ സ്വയം തൊഴിലാണ് ഞാനൊരു വെണ്ണല്ലേ എൻ്റെ സ്വയം തൊഴിൽ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് പണ്ടും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപജീവന മാർഗം വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഗുരുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ
ഇപ്പോഴും ശാരീരികമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെയൊക്കെ ഓരോന്ന് സ്വയം കവിത എഴുതുകയും കഥ എഴുതുകയും ഇതുപോലൊക്കെ ഓരോന്ന് പണിതും ഒക്കെ വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാക്കണം മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഗുരു ഇതാണ് ഈശ്വരൻ ഇത് ഞാൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ വേറെ ഒരു ഒറ്റ പട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരത്തില്ല മനുഷ്യരെല്ലാവരും ചീത്തയുടെ പിന്നാലെയും ചീത്ത ഉള്ളിയുടെ പിന്നാലെയും അസൂയ കുശുമ്പ് കുഞ്ഞായും അതിൻ്റെ പിന്നാലെയും പോകുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഞാനാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്നെ പോലൊരു ഗുരുവിനെ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കിട്ടത്തില്ല ഇതെല്ലാം എൻ്റെ അധ്വാനോ ഇനി ഇതെല്ലാം ഇനി നേരെ ചുവ പറക്കി വെക്കണം ശരിയെങ്കിൽ രാവിലെ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യട്ടെ ഇതെല്ലാം നാട്ടി ഇതൊക്കെ സീക്വൻസ് ആയി ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സീക്വൻസ് ആണ് ആ മയിലിന് ഇവിടെ വന്ന് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ എൻ്റെ അധ്വാനം എല്ലാം ഒപ്പ് ഒപ്പിയെടുത്ത് എന്നിട്ട് എന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കുറ്റിയും പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് വേണ്ട ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രദർശന വസ്തുവായിട്ട് മുലയും തെളിപ്പിടിച്ച് കുണ്ടിയും തെളിപ്പിടിച്ച് വന്നങ്ങ് നിൽക്കുക ഇന്ന് എന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്നെ വീഡിയോ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുല മുലയും തള്ളിപ്പിടിച്ച് കുണ്ടി കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുക ഇന്ന് എന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തോളൂ എന്നെ വെറുതെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചോളൂ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റേടുത്ത് വാദം ഞാനൊരു അഭിമാനിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും വന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും നിൽക്കുന്ന എനിക്കതൊന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്നും അല്ല ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് നാഗയുടെ നിലപാടുകൾ എല്ലാം വ്യക്തമാണ് ഒരു തെറ്റും കാണാനില്ല നവാവ് പൂക്കു എന്തോ പൂക്കൂറ്റിൽ നിന്നോ പൂക്കൂട്ടിൽ എനിക്ക് നവാവ് പൂക്കൂറ്റ് നവാവ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എന്നെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ അത്രത്തോളം വായിച്ചതുകൊണ്ടാകാം ആ ആളിനെ നിങ്ങൾ ഞാനുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം മുത്തേ പലരും എന്നെ ആ ആളെയായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ണ നവാബിനോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഞാൻ ആ ആളിനെ ഒന്നും അത്ര വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ആ വായനയുടെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ എത്തപ്പെട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അയാളെ വായിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ സാമ്യമുള്ള അതാണ് ഞാനെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ആ ആളിനെ കുറിച്ചും എന്നെ സാമ്യപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു സ്ത്രീത്വമുണ്ട് അവരെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കും അവരൊന്നും തന്നെയല്ല ഞാൻ അവരൊക്കെ മറ്റു വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഞാൻ ഞാൻ മറ്റൊന്നാണ് മുത്തേ കേട്ടോ കന്ന അപ്പോഴേ എനിക്കിങ്ങനെ ചില നേരത്ത് ഈ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ശിക്ഷ അതായത് ദേഹദണ്ഡനം അടിക്കാൻ അറിയത്തില്ല കുട്ടികളെ എനിക്ക് അടിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കഠിനമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് കഠിനമായ ഭാഷയിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴത് കേൾക്കും നാഗ ഐ ലൈക്ക് യുവർ വീഡിയോസ് ഓക്കെ മുത്തെ ശ്യാമ എം ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ കണ്ണ കേട്ടോ ഇതിൽ പല വണ്ണത്തിൽ നൂലുകളുണ്ട് ഞാൻ വസ്ത്രലോകത്തിരുന്ന നാഗ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ബിജി ഇപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നു ഇപ്പോൾ രാവിലെ എട്ട് മണിയായി ചിരിയത്ത് ഹിമാലയ നല്ല നിലപാട് തെറി പറയാതിരുന്നൂടെ ഗുരു മക്കളെ തെറി പറയാതിരുന്നൂടെ ഗുരു എന്ന് ഈ തെറി തന്നെ ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത് ഏ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും കേട്ടതാണ് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനെ ഷണ്ട എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബി ഏതോ ഒരാളെ മുഹമ്മദ് നബി പിന്നെന്താ ദേഷ്യം വന്നപ്പോഴേ 
ഇങ്ങോട്ട് കയറി പിശാച്ചേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ മഹാത്മാന്മാരും ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പലതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ സഹി കെട്ടപ്പോ യേശു ക്രിസ്തു വരെ വാളും എടുത്ത് ഇറങ്ങിയതാ വാള വാള എന്തോ വാളാന്ന് എന്തുവാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അതായത് സഹി കെട്ടപ്പോ യേശു ക്രിസ്തു വരെ പൊതു തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് എല്ലാത്തിനെയും ചീത്തയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഒന്നും ഒന്നും അല്ലാത്ത എന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ഗുബി ഈ ഖുറാനോ ബൈബിളോ ഭഗവത്ഗീത ഒന്നും വായിക്കാൻ ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷെ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹൃദയം മറിഞ്ഞ് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവരൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ഒന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മതി ഏർ സഹിയിടുമ്പോ അങ്ങനെയാ മനുഷ്യർ അങ്ങനെയാ ചിലപ്പം പ്രവർത്തിക്കും ചിലപ്പം ഭാഷയായിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞോണ്ടോ ഞാൻ ഈ എന്താ പറയാ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചതാ വായിച്ച് പകുതി ആയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് വട്ടു പിടിച്ച് പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി ഞാൻ അത് എന്റെ ഏതോ ഒരു ലൈവിൽ പറഞ്ഞപ്പോ വേറൊരുത്തും വന്ന പറയാ സഹോദരി നിങ്ങൾ ബൈബിള് വായിക്കുന്ന എന്റെ പൊന്നെ ബൈബിള് പകുതി വായിച്ചപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് പെരുമ്പട്ട് പിടിച്ചു അപ്പൊ മുത്തം മുഴുവൻ വായിച്ചുള്ള എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായി തീരുമായിരുന്നു നാം വണ്ടനറിയത് അറിയാവോ ഇപ്പൊ തന്നെ പകുതി വായിച്ചപ്പോ തന്നെ ആളുകൾ എന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടാക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു എന്തായാലും മുൾക്കിരോടുകയും തരുന്നില്ല കയ്യും കാലും എടുത്ത് എന്റെ കയ്യും കാലും മര മരക്കുരിശില ആണി അടിച്ചു വെക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു ഏർ അല്ലാതെ ഉള്ളതല്ല അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബൈബിൾ മൊത്തം വായിച്ചുള്ള അവസ്ഥ എന്റെ എന്തായി തീർന്നേനെ ഈ മനുഷ്യന്മാരല്ല ഇവിടെ വന്ന എന്നെ ക്രൂരമായി പലതും ചെയ്തേനെ അത് ആ പൊട്ടനറിയാവോ ഉം ഞാൻ ബൈബിള് വായിച്ചത് എന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ടാ ഈ ക്രിസ്തു ഉള്ളിലാ ഉണർന്നത് ഈ നബി ഉള്ളിലാണ് ഉണർന്നത് അള്ളാഹു ഒക്കെ എന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് ഉണർന്ന് കൃഷ്ണല്ല എന്റെ ഉള്ളിലാ ഉണർന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നിങ്ങൾ അതായിട്ട് മാറിയിരുന്നങ്ങ് വായിക്കണം ഞാൻ പറയത്തില്ല നിങ്ങളോട് വായിക്കാൻ പറയത്തില്ല എന്റെ പൊന്നം പാട്ടി നിങ്ങളോട് ഞാൻ വായിക്കാൻ പറയില്ല നിങ്ങളെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോഴേ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോടൊന്നും വായിക്കരുതെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക ആ അപ്പൊ ഞാൻ അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനിയും ഞാൻ പറയാം തെറി വിളിക്കാനായിട്ട് മാത്രം ജീവിച്ച് തൂറാനും തിന്നാനും മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ കളയാതെ അതായത് കൊണയ്ക്കാനും തെറി വിളിക്കാനും തിന്നാനും തൂറാനും മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കളയാതെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നോണേ അല്പ ബുദ്ധിയൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ആ ചിന്തയിലും വേണം മനസ്സിലായോ കൊണ തിന്നൽ തൂറൽ തെറിവിളൽ അത് മാത്രമായിട്ടിരിക്കരുത് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടിരിക്കുമ്പോ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിയൊക്കെ വേണം എന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ബുദ്ധിജീവികളായിരിക്കണം എന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നല്ല യുക്തിബോധം ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ അത് നിർബന്ധമാണ് ഒരു മണ്ണാങ്കൂട്ട ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്തതിനെയൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാക്കിയിട്ട് പിന്നെ എനിക്കായിരിക്കും അതിന്റെ എല്ലാ ഏനക്കേടും വരുന്നത് ഞാൻ ലോകഗുരുവാണ് ആ ലോകഗുരുവായി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഞാൻ കൂട്ടാക്കിയ പിന്നെ എന്റെ ആസനമായിരിക്കും ഇവറ്റകള് നോട്ട് അതായത് എന്റെ ആസനം കീറുന്ന പണിയായിരിക്കും ഇവര് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഗുരുവിനിട്ടായിരിക്കും ഇവര് താങ്ങുന്നത് ഇവനെ ഉള്ളിൽ ഉണരണം നവാബ് അതേ കന്ന നിസാറ് വേണ്ട അവനെ എടുത്ത് കളയട്ടെ അവനിങ്ങനെ എടാ നീ ഓട് പോ നിനക്ക് എപ്പോഴും കുനുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അടിക്കുന്നതും കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളു നീ രാവിലെ ചെന്ന് നിനക്ക് ഇപ്പൊ മൂത്ത് നിൽക്കുവോ നീ രാവിലെ പെണ്ണും പിള്ളേരുടെ തോളെ ചെന്ന് കയറി എൻ്റെ തോളൊക്കെ ഇത് വന്ന് കയറായത് ഇരിക്കുക ഇത് ലൈവ് ആണ് നീ അവിടെ നിന്ന് എത്ര മൂപ്പിച്ചാലും ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല നീ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നിന്റെ പെണ്ണും പിള്ളേരെ അടുത്ത് നോക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം വരും അവന് കുനുങ്ങി നിൽക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ശരി മക്കളെ ഞാൻ പോട്ടെ ഇനി കൂടുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈവ് എടുക്കുന്നില്ല ഇവന്മാര് ഇങ്ങനെ കൊറേ തോന്നിവാസന്മാര് വ
അവന്മാർക്ക് കാമം മാത്രേ അറിയുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല നാദ ചേച്ചി ഹോട്ടാണല്ലോ ആ ഞാൻ ഇത്തിരി ഹോട്ടാണ് മക്കളെ അല്ല മുത്ത് രാവിലെ ഓരോരുത്തർ വന്ന് വഴി ചോദിക്കാനായിട്ട് വരും ഒരു മാ ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി അല്ലാത്തവര് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം പതിനായിരക്കണക്കിന് കോളുകളാണ് വരുന്നത് അതിനകത്തിൽ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും നാശങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞു കൊല്ലം ജില്ല കൊട്ടാരക്കര കുളക്കട ആ ആ കണ്ടക്ടറോട് ഇവർക്കൊന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഇവരെന്ത് മൈഗുണന്മാരാ കണ്ടക്ടറോട് ചോദിക്കണം ഈ കുളക്കട പോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവർ ഈ ലോകത്തല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഒരു അടൂര് അടൂര് വന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടക്ടറോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അടൂര് കുളക്കട കുളക്കട ഇറങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയും ഒക്കെ എടുത്ത് ആരെ കാണിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് മുഴുവൻ അറിയപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആരോട് ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചില അസൂയാലുക്കളായ മനുഷ്യരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ചായാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തായാലും എവിടെ ആയാലും അസൂയാലുക്കളുണ്ട് അപ്പം അവരൊന്നും പറഞ്ഞു തരില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരാളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യത്തിനും ഒരാളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കരുത് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഒത്തിരി കൂട്ടുകാർ വേണം മക്കളെ നമ്മൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മളും കൂട്ടാക്കണം അതാണ് മിടുക്ക് എല്ലാവരും കൂട്ടാക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്താ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാവോ എല്ലാവരെയും കൂട്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വയ്യാതെ ഒരിടത്ത് വീണ് കിടന്ന ഇപ്പോൾ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരു നൂറ് പേരെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേരെ നമ്മൾ കൂട്ടാക്കിയാൽ നമുക്കൊരു നൂറ് പേരെങ്കിലും നമ്മൾ വയ്യാണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണും അതാണ് ബുദ്ധി മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ എനിക്ക് കൂട്ട് വേണ്ടേ എനിക്കാരും വേണ്ടേ എനിക്കാരും വേണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നാൽ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന തന്നെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ലോകത്തെ ഏക ഗുരു ആകാതായിരുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ ശരിയെങ്കിൽ ഞാൻ വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം ആളുകൾ വരും ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം നിരത്തി വെക്കട്ടെ എൻ്റെ അധ്വാനം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒന്ന് നമ്മൾ ബിസിനസ് പരമായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ബിസിനസ് അല്ലാതെ അതിൽ ഏത് വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം മനസ്സിലായോ അത്യാവശ്യം പണത്തെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പണത്തിൻ്റെ കണ്ണോടു കൂടി കാണാം എനിക്ക് പണം ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കണം ഉടുതുണി ഇല്ലാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഉടുതുണി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയത നിങ്ങൾക്ക് അതറിയാവോ മുണ്ടുകോണാനൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഈ പരമാനന്ദ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് മുണ്ടും ഇല്ല കോണോ ഇല്ല നൂൽബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്തതാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യന്മാർ സമ്മതിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം വസ്ത്രം വേണം വസ്ത്രം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് തന്നെ തുന്നിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിനൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തുന്നുന്നവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കാശിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ നന്ദി നമസ്കാരം ഓക്കെ ബായ്